ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனாவின் ஸ்பை கப்பல் திட்டங்களை மூன்று முறை இந்தியா தோற்கடித்துள்ளது அடுத்தது பாகிஸ்தானால் அபகரிக்கப்பட்ட பிஓகே பகுதியை மீட்பதற்கான போர் மிக விரைவில் தொடங்க உள்ளது எனவே இந்த போரில் சைனா பாகிஸ்தானுக்கு உதவி செய்யுமா அடுத்தது ஆயிரத்தி கோடி ரூபாய்க்கு உள்நாட்டு ஆயுதங்களை திடீரென ஆர்டர் செய்துள்ள இந்திய விமானப்படை பாகிஸ்தானின் அடுத்த புதிய இராணுவ தலைவருக்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்புறம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் என எல்லாமே மிக முக்கியமான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்தியாவின் புதிய அக்னி த்ரீ மிசாயில் வெற்றிகரமாக சென்ற வாரம் சோதிக்கப்பட்டது இது ஒரு இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் பேலிஸ்டிக் மிசாயில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மொத்த அக்னி சீரிஸ் ஏவுகணைகளில் இது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது அக்னி ஒன் எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் செல்லும் அக்னி டூ அல்மோஸ்ட் இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் செல்லக்கூடியது அக்னி ஃபோர் நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் அக்னி ஃபைவ் ஐந்து முதல் ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் செல்லக்கூடியது என்று சொல்லப்படுகிறது இதனுடைய வேகமும் சரி இதனுடைய மொத்த டோட்டல் ரேஞ்சும் சரி இன்னும் அதிகமாக இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது இப்போது இந்த அக்னி த்ரீ மூன்றாயிரம் கிலோமீட்டர் முதல் மூன்றாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று தாக்கக்கூடியது நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போற விஷயம் இந்த ஏவுகணை எப்பவோ சோதனை செஞ்சு முடிக்க வேண்டிய கட்டத்தில் இருந்தது ஆனால் சைனாவின் யுவான் வாங் சிக்ஸ் அண்ட் யுவான் வாங் ஃபைவ் ஸ்பை கப்பல்கள் இந்தியாவின் இராணுவ ரகசியங்களை டிராக் செய்து மானிட்டர் செய்வதற்காக ஆராய்ச்சி என்ற பெயரில் இந்திய பெருங்கடலில் நுழைய முயற்சி செய்தது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அல்மோஸ்ட் மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு யுவான் வாங் ஃபைவ் ஸ்பை கப்பல் ஸ்ரீலங்காவுக்கு செல்வதாக சொல்லி இந்திய கடல் சார்ந்த பாதுகாப்பு ரகசியங்களை அபகரிக்க முயற்சி செய்தது ஆனால் இந்தியாவின் கடுமையான எச்சரிக்கையால் அந்த கப்பல் திரும்பி சென்றது ஆனால் மீண்டும் தற்போது சமீபமாக மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு சைனாவின் இந்த யுவான் வாங் சிக்ஸ் ஸ்பை கப்பல் இந்திய பெருங்கடலில் நுழைய இருப்பதாக செய்திகள் வர ஆரம்பித்தது நம்ம கூட அதை பற்றி வீடியோக்கள் பதிவு செஞ்சிருந்தோம் அந்த குறிப்பிட்ட வாரத்தில் இந்தியாவில் சோதனை செய்யப்பட வேண்டிய முக்கியமான ஏவுகணைகள் பல ஏவுகணைகள் திட்டத்தில் இருந்தது அதற்கு பதிலாக இந்தியா மீண்டும் எல்லையை மீறினால் தாக்குதல் நடக்கும் என்று சொல்லி சைனாவை எச்சரித்தது அது மட்டுமல்ல ஏவுகணை சோதனைகளை காலவரையின்றி தள்ளி போடுவதாக அறிவித்தது உடனடியாக சைனா கடலுக்குள் செல்வதால் எந்த பலனுமே இல்லை என்ற காரணத்தால் அவர்களுடைய திட்டங்களை மாற்றினார்கள் சைனாவின் யுவான் வாங் சிக்ஸ் ஸ்பை கப்பல் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பயணத்தை ஆரம்பித்தது இந்தியா அதே நாள் நமது நியூ ஜெனரேஷன் அக்னி பிரைம் ஏவுகணையை சோதித்தது அதற்கு இருபது நாட்களுக்கு முன்புதான் இந்தியாவின் அணு ஆயுதம் ஏந்திய சப்மரைன் லான்ச்டு பேலிஸ்டிக் மிசைல் எஸ் எல்பிஎம் எனப்படும் ஏவுகணை சோதிக்கப்பட்டது இந்த இரண்டு சோதனைகளையும் சைனாவால் அண்ட முடியவில்லை உடனடியாக நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி மீண்டும் யுவான் வாங் ஃபைவ் ஸ்பை கப்பலை சைனா நகர்த்தியது இந்தியா உடனடியாக பே ஆஃப் பெங்கால் பகுதியில் பெரிய ஏவுகணை சோதனை நடக்க இருப்பதாகவும் அதனால் சைனாவின் ஸ்பை கப்பலுக்கு ஆபத்து வரலாம் என்று எச்சரிக்கை அனுப்பியது உடனடியாக யுவான் வாங் ஃபைவ் ஸ்பை கப்பல் வேறு வழியே இல்லாமல் தேவையில்லாமல் கடலில் ஜிக்ஸாக் மீண்டும் மீண்டும் சுற்றி சுற்றி ஒரு சுற்றுப்பாதையில் வந்துகிட்டே இருந்தது ஆனால் உடனடியாக இந்தியா அந்த அக்னி ஆயுத சோதனையை நவம்பர் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு மாற்றியது எனவே சைனா கப்பல் திரும்பி செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது இந்திய பெருங்கடலுக்கு அருகில் வந்த சைனாவின் யுவான் வாங் சிக்ஸ் என்ற ஸ்பை கப்பலை இந்திய நாட்டின் கடல் எல்லைக்குள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்ற செய்தியை இந்திய கடற்படை தீவிர எச்சரிக்கையாக சைனாவுக்கு எதிராக வெளியிட்டது அந்த அக்னி குடும்பத்தை சார்ந்த அணுசக்தி திறன் இருக்கக்கூடிய கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயக்கூடிய ஏவுகணையின் சோதனையை இந்தியா தள்ளி போட வேண்டிய காரணம் என்ன என்ற கேள்வி உங்க எல்லாருக்குமே வரும் இந்திய பெருங்கடலில் நடமாடக்கூடிய சைனாவின் கப்பல் அந்த எல்கையில் முக்கியமாக இந்திய எல்லையில் இருக்கும் வரை நாம் இந்த அணு ஆயுத ஏவுகணை சோதனைகளை செய்யவே கூடாது அதற்காகவே சைனாவின் உழவு கப்பலான யுவான் வாங் சிக்ஸின் நடமாட்டத்தை இந்திய கடற்படை தற்போது மிகவும் உன்னிப்பாக கண்காணிக்க ஆரம்பித்தது அந்த நேரத்தில் சைனாவின் யுவான் வாங் சிக்ஸ் ஸ்பை ஷிப் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டிராக்கிங் லாங் ரேஞ்ச் பேலிஸ்டிக் மிசைல் ட்ரெஜெக்டரிஸ் அண்ட் சேட்டலைட் லான்சஸ் அதாவது சைனாவின் இந்த உழவு கப்பல் நீண்ட தூர ஏவுகணை பாதைகள் மற்றும் செயற்கைக்கோள் ஏவுதல்களை கூட கண்காணிக்கும் அளவுக்கு வசதிகள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது எனவேதான் இந்திய கடற்படை தெளிவாக எச்சரிக்கை கொடுத்தது இந்தியாவின் இஇசி எனப்படும் 
எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் பகுதியில் சைனாவின் எந்த கப்பலையும் அனுமதிக்க முடியாது என்று இந்திய கப்பற்படை எச்சரிக்கை கொடுத்தது இந்திய கடலின் எல்லையில் இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் தூரத்திற்குள் இந்த கப்பல் நுழைய அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று இந்திய கப்பற்படை தெளிவாக கூறியது சைனா இப்படி செய்வது முதல் முறையே கிடையாது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளுக்கு அருகே ஆராய்ச்சி நடவடிக்கை என்ற பெயரில் அப்படி ஈடுபடுவதாக சொல்லி மொத்த உலகத்தையே ஏமாற்றி அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளுக்கு வர முயற்சி செய்த சைனாவின் ஷியான் ஒன் என்ற கப்பலை இந்திய கப்பற்படையின் போர்க்கப்பல்கள் அதிகமான தூரத்திற்கு விரட்டி அடித்தது பொதுவாகவே சைனாவின் இது மாதிரியான ஸ்பை கப்பல்கள் தொழில்நுட்ப ரீதியாக போர்க்கப்பல்கள் கிடையாது மாறாக இந்த இவை அனைத்துமே இந்த கப்பல்கள் அனைத்துமே சர்வேயர்ஷிப் கேட்டகரியில் வரக்கூடியவை ஆனால் இந்தியாவின் அக்னி த்ரீ ஏவுகணை பதினாறு புள்ளி ஏழு மீட்டர் நீளமுள்ள மூன்றாயிரத்திலிருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு தூரம் கிலோமீட்டர் தூரம் செல்லக்கூடிய அணு ஆயுத ஏவுகணை டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேட்டி கிலோடான் நியூக்ளியர் வார்ஹெட் அணு ஆயுதத்தை இந்த ஏவுகணையால் சுமக்க முடியும் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ எடையுள்ள வெடிமருந்தை இந்த ஏவுகணையால் சுமக்க முடியும் ஆயுதம் ஏந்திய இந்த ஏவுகணையின் மொத்த எடை நாற்பத்தி எட்டாயிரம் கிலோ வரைக்கும் உள்ளது எனவே இதுவே இப்படி என்றால் அக்னி ஃபைவ் அண்ட் அக்னி சிக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஆயுதத்தின் சோதனையை இந்தியா அவர்களது ஸ்பை கப்பல் வரக்கூடிய நேரத்தில் செய்ய விரும்பவில்லை ஆனால் சைனா ஏமாந்து விட்டது இந்த சோதனைக்கான புதிய தேதி மற்றும் நேரத்தை இந்தியா ரகசியமாக வைத்திருந்தது அந்த சோதனை யாருக்கும் தெரியாமல் சென்ற வாரம் ரகசியமாக செய்யப்பட்டு முடிக்கப்பட்டு விட்டது வெற்றிகரமான சோதனை செய்யப்பட்டது எனவே அவர்களது ஸ்பை கப்பல்களுக்கு இது ஒரு பெரிய தோல்வி இன்டர்செப்ட் கெப்பாசிட்டி கால்குலேட் செய்ய முடியாத அளவுக்கு சைனாவுக்கு இது ஒரு பெரிய தோல்வி இந்த சைனாவின் யுவான் வாங் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஸ்பை கப்பலின் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் மற்றும் கண்காணிப்பு உபகரணங்கள் அதாவது இந்த கப்பலின் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் சர்வைலன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பயன்படுத்தி இந்தியாவின் கடலோர பாதுகாப்பு வசதிகளை அதாவது இந்தியா கோஸ்டல் டிஃபென்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் போன்றவற்றை ஸ்கேன் செய்ய பயன்படுத்தலாம் என்று முதலில் சொல்லப்பட்டது ஆனால் அது இப்போது நடக்கவில்லை உடனே உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வரும் இதனை நம்பலாமா வேண்டாமா என்று கேள்வி வரும் கண்டிப்பாக சைனாவின் பேச்சை நம்பக்கூடாது அப்படியானால் இன்னொரு கேள்வி வரும் சைனா என்ன சொல்லுதோ சொல்லட்டும் இதனால் இந்தியாவுக்கு நமது கடற்படைக்கு நம்ம நாட்டுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு உண்டா என்ற கேள்வி வரும் ஏன் ஸ்ரீலங்கா போகும்போது நம்ம தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலத்திற்கு ஏதாவது பாதிப்பு உண்டா என்ற கேள்வி வரும் நான் சொல்கிறேன் இதனால் இந்த கப்பலால் ஸ்ரீலங்காவில் இந்த கப்பல் இருப்பதால் இந்தியாவுக்கு குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த சிக்கலுமே வராது யுவான் வாங் ஃபைவ் கப்பலில் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் சர்வேலன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் அமைப்புகள் உள்ளது என்று சொல்லப்படுகிறது இது பொதுவாகவே பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட ரேடார் மற்றும் ஆயுதங்களை ஸ்கேன் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படலாம் இந்தியாவின் கடலோர பாதுகாப்பு வசதிகளை ஸ்கேன் செய்ய இதனை பயன்படுத்தலாமா என்று முதலில் கேள்வி கேட்கப்பட்டது பயன்படுத்தலாம் என்று முதலில் நம்பப்பட்டது ஆனால் இந்தியாவின் கடற்படை இதனை பற்றி ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ஆய்வு தொடங்கியதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஆய்வின் முடிவுகள் என்னன்னு பார்த்தா இந்த கப்பலால் இந்த கப்பலில் இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சர்வேலன்ஸ் கேமராஸ் இதனால் எந்த சிக்கலுமே கிடையாது எப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் ஏற்கனவே என்னுடைய ஒரு பழைய வீடியோவில் நமது தென் இந்தியாவின் முக்கிய தளமான நமது திருநெல்வேலிக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய விஜயநாராயணம் என்ற இடத்தில் ஒரு தளம் உள்ளது மூன்றாயிரம் ஏக்கர் ஃபெசிலிட்டி இது இது ஒரு விஎல்எஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபெசிலிட்டி இங்கு பதிமூன்று மேஸ்ட் இருக்கு மேஸ்ட் என்பது ஒரு மிக உயரமான மானிட்டரிங் அண்ட் ட்ராக்கிங் டவர்ஸ் இதில் ஐஎன்எஸ் கட்டப்பொம்மன் என்பது மொத்த உலகத்திலேயே மிக உயரமான மிலிட்டரி மேஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடிய ஒரு தளம் இந்த மேஸ்டின் உயரம் நானூற்றி எழுபத்தி ஒரு மீட்டர் இதில் இஎல்எஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபெசிலிட்டி கூட உள்ளது இது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்டது இந்த ட்ராக்கிங் கப்பற்படை தளம் பற்றி அனைத்து செய்திகளுமே விக்கிபீடியாவில் இருக்கு இணையதளத்தில் இருக்கு அந்த லிங்க் கூட நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வீடியோவில் கொடுத்திருந்தேன் நீங்கள் அது சரியாக என்ன எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள் இந்த விஎல்எஃப் அண்ட் இஎல்எஃப் ட்ராக்கிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் சைனாவின் எந்த ட்ராக்கிங் அண்ட் சர்வேலன்ஸ் கருவிகளுமே முக்கியமாக தென்னிந்தியாவில் வேலை செய்யாது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எனவே தான் இந்தியா அந்த கப்பலை ஸ்ரீலங்காவில் அனுமதிப்பதால் இந்தியாவுக்கு எந்த சிக்கலுமே கிடையாது என்ற செய்தி அனுப்பப்பட்டது எனவே தான் நடுக்கடலில் முடிவு மாற்றப்பட்டதாக சைனா கப்பலை திருப்பி அனுப்பியதாக சொல்லப்பட்டது ஆனால் உடனடியாக சைனா அந்த சிக்கலை திசை திருப்ப முயற
ஸ்பை கப்பலை பொறுத்த அளவில் சைனாவுக்கு அது மூன்றாவது முறையான ஒரு தோல்வி ஒன்று முதலில் அந்தமான் நிக்கோபார் இரண்டாவதாக ஸ்ரீலங்காவுக்கு சென்ற கப்பல் இப்போது அக்னி ஏவுகணையை வேவு பார்க்க முயற்சி செய்த யுவான் வாங் சிக்ஸ் ஸ்பை கப்பலின் பெரிய தோல்வி இப்படி இருக்கையில் தற்போது பாகிஸ்தானில் ஒரு பெரிய குழப்பம் அவுட் கோயிங் பஜ்வா கிரியேட்ஸ் கான்ட்ரவர்சி சேயிங் ஒன்லி தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் பாகிஸ்தான் சோல்ஜர் செரண்டர்ட் டு இந்தியா இன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடந்த போரில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் என்னன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லட்சம் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் இந்தியாவிடம் சரண்டர் ஆனார்கள் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நினைக்கிறேன் சரண்டர் ஆனார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹிஸ்டரி ஒரு வரலாறு திடீரென தனது இராணுவத்தை விட்டு வெளியே போகிறார் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக கொஞ்சம் லைம் லைட் கொஞ்சம் ஸ்பாட் லைட் முகத்தில் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெறும் முப்பத்தி நாலாயிரம் பாகிஸ்தான் சோல்ஜர்ஸ் தான் இந்தியாவிடம் சரண்டர் ஆனாங்க அது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய இராணுவ படை கிடையாது வெறும் முப்பத்தி நாலாயிரம் பேர் தான் அதனால இந்தியா அதை ஒரு பெரிய வெற்றியாக கொண்டாடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு தேவையா இந்த பேச்சு ஓகே அடுத்த முக்கியமான கேள்வி கொஞ்ச நாட்களாகவே இந்தியா வந்து கண்டிப்பாக பிஓகேவை திருப்பி எடுப்போம் அதை யாருமே தடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற செய்தி அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய கேள்வி உட் சைனா ஹெல்ப் பாகிஸ்தான் ஆப்டர் இந்தியா வவுஸ் டு ரெஸ்ட் பேக் பிஓகே சைனா வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு போரில் பாகிஸ்தானுக்கு உதவி செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டா இரண்டு மூன்று வாரமாக திருப்பி திருப்பி பாகிஸ்தானின் தற்போதைய பிரைம் மினிஸ்டர் சைனாவுக்கு போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கிறாரு கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு முக்கியமான கூட்டத்தில் சைனா வந்து கண்டிப்பாக பாகிஸ்தானின் இறையாண்மை அது எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரில உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கமலில் போடுங்க பாகிஸ்தானின் இறையாண்மையை சைனா கண்டிப்பாக பாதுகாக்கும் பாகிஸ்தானின் எல்லை வரம்புகளையும் பாதுகாக்க சைனா கண்டிப்பாக பாகிஸ்தானுக்கு உதவி செய்யும் அப்படின்னு ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டதாக கருத்துக்கள் இருக்கு இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய விஷயமா சரி நீங்க கேட்பீங்க பிஓகே இந்தியா எடுக்கிறது நடக்கக்கூடிய விஷயமா கண்டிப்பாக நடக்கும் ஒரு போர் வரும் அது எப்ப என்னன்னு நம்ம காத்திருந்து பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த போர் சீக்கிரமாக மிக விரைவில் நடக்க இருப்பதாக எனக்கு தோணுது கண்டிப்பாக அடுத்த எலெக்ஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரு மோதல் இருக்கு சரியா கோட் மீ நோ ப்ராப்ளம் ஓகே இந்தியா ஹேஸ் அக்ரீ டு பர்சியூ ஃப்ரீ ட்ரேட் டீல் வித் கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி நடந்தப்ப இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் ஒரு புதிய மாடல் ஃப்ரீ ட்ரேட் டீல் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரியான அதே இயற்கையாகவே அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு டீல் வந்து இப்போ கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கூட இந்தியா செஞ்சிருக்கு அந்த ஆஸ்திரேலியா கூட பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அது உலக அளவில் கொஞ்சம் பாராட்டப்பட்டது ஆஸ்திரேலியாவின் பிரைம் மினிஸ்டரும் சரி அவருடைய நிர்வாகமும் இந்தியாவை ஒரு பெரிய அளவில் பாராட்டியிருந்தாங்க இப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் டீல் ரொம்ப ஃப்ரீயாக வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு டீல் வந்து கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கூட இந்தியா பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி வந்திருக்கு திடீர்னு இம்ரான் கான் ஒரு செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறாரு பாகிஸ்தான் இஸ் யூஸ்ட் லைக் ஹையர்ட் கன் பை அமெரிக்கா இன் வார் அகெயின்ஸ்ட் டெரர் அப்படின்னு தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக பாகிஸ்தானை ஒரு வாடகை எடுக்கப்பட்ட துப்பாக்கி மாதிரி அமெரிக்கா பயன்படுத்து அப்படின்னு இம்ரான் கான் பேசியிருக்கிறாரு அவரோட லைஃபோட எய்மே என்னான்னு எனக்கு புரியல மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு முறை காலில் சுட்டிருக்கிறானுங்க இப்போ எங்கே சுட போகிறானுங்களோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஓகேவா அடுத்த முக்கியமான ஒரு செய்தி ஜின்பிங் வந்து ஹி ட்ரைஸ் டு ரீஅசர்ட் சைனாஸ் குளோபல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனால் வேர்ல்டு லீடர்ஸ் கண்டினியூ டு கன்ஃபிரண்ட் ஏம் மூன்றாவது முறையாக பிரசிடெண்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்திற்காக மொத்த உலகத்திலேயுமே ஏதாவது நான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஜின்பிங் வந்து ரொம்ப முயற்சி பண்ணுறாரு ஆனால் உலக தலைவர்கள் அவருக்கு எதிராக பல விஷயங்களை செய்கிறாங்க அப்படின்னு செய்தி வந்திருக்கு பாகிஸ்தானில் ப்ரொட்டஸ்ட் ஹெல்ட் அக்ராஸ் பாகிஸ்தான் ஓவர் கம்ப்ளீட் பிளாக் அவுட் அங்கே கரண்டே கிடையாது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உக்ரைன்லையாச்சும் அட்லீஸ்ட் ரஷ்யா தாக்குறதுனால கரண்ட் இல்லை பிளாக் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் நாட்களுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீலங்காவில் நடந்தது பார்த்தீங்களா அதே கதி தான் இப்போ பாகிஸ்தானில் சுத்த பிளாக் அவுட் கரண்டே கிடையாது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் டு ஆர்டர் ஒர்க் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோர் ஃபார் இண்டிஜினியஸ் ஆன்டே ரேடியேஷன் மிசைல்ஸ் இந்தியாவின் ஆன்டே ரேடியேஷன் மிசைல்ஸ் இருக்குல்ல முக்கியமாக இந்த செயற்கை கோடுக்கு எதிராக ஏவப்படும் ஏவுகணைகளை தடுப்பதற்கான ஒரு பல வகையான ஆயுதங்களை வந்து இந்தியா ஆயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கு இந்த ஆன்டே ரேடியேஷன்ஸ் மிசைல்ஸ் பற்றி
இவர் மட்டும் வந்து என்ன புதுசாக செஞ்சுட்டு போகிறாரு இவர்களால் எதையாவது எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த செய்தி பற்றி முக்கியமாக ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ரொம்ப கொடூரமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு தாக்குதல் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது உக்ரைனில் கரண்டே கிடையாது வின்டர் ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் கரண்ட் இல்லாமல் ஹீட்டர்ஸ் இல்லாமல் லைட் இல்லாமல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இல்லாமல் மொபைல் ஃபோன் இல்லாமல் சேட்டலைட் வேலை செய்யாமல் எலன் மஸ்கோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லாமல் உக்ரைன் வந்து ரொம்ப படுசோகமான நிலையில் இருக்கு சரியா இப்படி எல்லாமே நடக்கு ஒரு சில நல்ல விஷயங்கள் இந்தியாவுக்கு நடக்கு சரியா இந்த பாகிஸ்தானின் புதிய ஆர்மி சீஃப் பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை அந்த நாடு உருப்படுமா உருப்படாதா அப்படிங்கிற கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க இந்தியாவுக்கு பிஓகே கண்டிப்பாக திருப்பி கிடைக்குமா திருப்பி எடுக்க முடியுமா அந்த போர் திடீர்னு வருமா வராதா அப்படிங்கிற கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்கள் அப்போ நம்ம வீடியோஸ் பதிவு செஞ்சதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை வீட்டிலே வச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you.